God president. Å styrke pasientens medvirkning i egen behandling er kjernen i Høyres mål om å skape pasientens helsetjeneste. Valgfrihet og mer makt til pasienten er bakgrunn for at ingen beslutninger skal gjøres uten pasientens deltagelse. Det er et av våre hovedmål. Det var også grunnen til innføringen av fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft og andre sykdommer. Pasienten må få mer makt, ikke mindre. Og det er kanskje dette som står på spill mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Høyre vil ha kortere ventetider, mindre køer, men med regjeringens politikk vil de øke. Jeg tenker da på forslaget fra regjeringen om reduseringen av innsatsstyrt finansiering i helseforetakene. Noe Høyre foreslår opprettholdes i vårt alternative budsjett. Innsatsfinansiert styring betyr at man får utbetalt penger per behandlet pasient. Og det skal sikre effektivitet og kortest mulig ventetid for pasientene. Det skal lønne seg å behandle mange pasienter. Høyre er positiv til at helseforetakene benytter seg av privat kapasitet for å få ned helsekønne, og jeg er i alle fall glad for at Arbeiderpartiet også ser at dette er nødvendig. Men president, regjeringen har økt arbeidsgiveravgiften. Helseforetakene blir kompensert for arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000. Vi mener at virksomheter som leverer spesialisthelsetjenester som helseforetakene bestiller, også bør bli kompensert for denne økningen i arbeidsgiveravgiften. Derfor foreslår vi også dette i vårt alternative budsjett. Disse leverer viktige helsetjenester og er med på å få ned helsekønnet. Staten kan ikke være alt for alle. Vi trenger ideelle og private tilskudd til det offentlige. Det sivile samfunnet demobiliserer kapasitet, innovasjon og kompetanse, særlig i frivillige organisasjoner. Når regjeringen nå velger å gå vekk fra øremerkte tilskudd til frivillige organisasjoner, skaper det uforutsigbarhet og utrygghet. Organisasjonene representerer et mangfold og er et viktig tilskudd for å utvikle helsetjenesten. De besitter en spesialkompetanse hos brukere og representerer sårbare grupper. Så når den søkbare potten blir mindre, faller noen utenfor. Så det går ikke likere nå. Norske kvinners sanitetsforeninger og endometrioseforeningen er organisasjoner som lenge har arbeidet for å få bedre behandling av kvinnesykdommer. De ønsker å øke forskning på kvinners helse. Det er jo skuffende at dette budsjettet ikke prioriterer det. Arbeiderpartiet gikk høyt på banen i opposisjon. Jeg må minne om det. Høyre har satt av 10 millioner i sitt alternative budsjett for å opprette et nasjonalt senter for kvinnehelse med spesielt vekt på forskning og behandling av endometriose og denemiose. Vi får håpe på neste år. President, i de fleste land har allerede en nasjonal sjefsykepleier og sjefsjordmor. Hensikten er at de skal påvirke utvikling og planlegging av de nasjonale helse- og omsorgstjenestene. Det er etablert flere internasjonale møtearenaer og nettverk for nasjonale sjefsykepleier og sjefjordmødre, for eksempel i forbindelse med verdens helseorganisasjon og EU. I Norge har denne funksjonen blitt ivaretatt på litt ad hoc-basis og helsedirektoratet, uten noen spesielt faste rammer. Så vi håper egentlig at alle partiene kan være med og støtte en nasjonal etablering av helsesykepleier og sykepleier og jordmor. Så jeg får si, president, let's dance. Til slutt. Bedre journalløsninger er viktig for å effektivisere drift og gode løsninger rundt pasientbehandlinger. En representant har tidligere nevnt det i dag, så jeg skal ikke gå inn på det. Men det er litt overraskende at staten plutselig da trakk seg ut av prosjektet Felles kommunal journal som har pågått siden 2021. Det var ikke overraskende at KS, som var partner i prosjektet, reagerte på at det ikke var bevilket friske midler til dette, og at staten da plutselig trakk seg ut. Vi registrerer at i forhandlingene med Espele, SV ble noe av dette rettet opp, og det ble lagt inn en pott på søkbare midler. Men president, staten må være en mer forutsigbar partner enn dette. 